ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கியூப் தமிழா இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிகினர்ஸ் மெத்தடில் ட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து பிகினர்ஸ் மெத்தட் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன் மினிட் குள்ளார சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை எப்படி ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் குள்ளார சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அதை விட சீக்கிரமாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அட்வான்ஸ் மெத்தட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகணும் ஸோ அட்வான்ஸ் மெத்தட்னால் நான் ரூக்ஸ் மெத்தடு இல்லைனா சீஃபாப் மெத்தடெலாம் போட ஆரம்பிப்பேன் ஸோ ரூக்ஸ் மெத்தடோ சீஃபாப் மெத்தடோ உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா இங்கே வரும் ஸோ இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரூக்ஸ் மெத்தட் கொண்டு போகும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது சீஃபாப் மெத்தடும் வரும் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் மெத்தட்ஸு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் குள்ளாரே நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரூக்ஸ் மெத்தடோ சீஃபாப் மெத்தடோ கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த வீடியோவில் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா பிகினர்ஸ் மெத்தடே உங்களுக்கு வந்து சும்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட காட்டிக்கிறதுக்கோ அதுக்காகவோ உங்களுக்கு திடீர்னு ஆர்வம் வந்து கற்றுக்கிட்டிங்கனாலோ இந்த பிகினர்ஸ் மெத்தட் தான் படிச்சுருந்துருப்பீங்க இதுதான் இருக்கையில் ஈஸியஸ்ட் மெத்தடு ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணுன்னு நினச்சேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பிக்னஸ் மெத்தடே தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே அதுக்கும் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்னஸ் மெத்தட் காட்டும் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் பிக்னஸ் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க ஸோ அதை படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ரூபிக்ஸ் கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் பிக்னஸ் மெத்தடில் க்ராஸ் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ க்ராஸ் சால்வ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆச்சு நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து க்ராஸ் சால்வ் பண்ணுறப்போ வெறும் எட்டே எட்டு மூவ்ஸ்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது இது வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது எட்டே எட்டு மூவ்ஸில் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ஸ்பீட் கியூபர்ஸ்ன்னு சொல்லி யூடியூப்பில் வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கியூபை சுற்றி பார்த்துப்பாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் குள்ளார முடிக்கிற ஆளுங்களாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி கியூபெல்லாம் சுற்றி பார்த்துப்பாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த க்ராஸ் சால்வ் பண்ணுவோம்ல ஒயிட் கலர் க்ராஸு அது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் எட்டு மூவ்ஸ்குள்ளார அதனால் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஒயிட் கலர் சென்டர் நார்மல் எஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு பார்க்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எப்படி இதை சுற்றினா எட்டு மூவுக்குள்ளார முடிக்க முடியும்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு தனி வீடியோவாகவே உங்களுக்கு க்ராஸ் போடுறேன் ஸோ அதான் சீஃபாப்பில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு க்ராஸு ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ராஸ் வந்து எப்பயுமே வெறும் எட்டே எட்டு மூவ்ஸ்குள்ளார சால்வ் பண்ணதுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே ஒரு கமெண்ட் போடுங்க உங்களுக்கு க்ராஸ் சால்வ் பண்ணுறது எயிட் மூவ்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு வேணும்னு நான் வந்து எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்து அந்த வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டிப் நம்பர் டூ நம்ம க்ராஸ் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த கார்னர் எஜஸ் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த கார்னர் எஜஸ் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு கார்னர் எஜ் இருக்குது ஆரஞ்சு ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இருக்குது ஸோ இது வந்து எங்கே சால்வ் பண்ணும் ஆரஞ்சுக்கும் ப்ளூக்கும் சாரி ப்ளூ ப்ளூக்கும் ஆரஞ்சுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த இடத்துல தான் கொண்டு போய் வைக்கணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கொண்டு வந்து கீழே அடியில் வந்து வச்சுருவோம் இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம் அடுத்து என்ன பண்ண என்ன பிரச்சனைனா இதில் வந்து ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மில் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று இங்கே இருக்கலாம் இல்லைனா இங்கே இருக்கலாம் இல்லைனா கீழே இருக்கலாம் ஒயிட் கலர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு தடவை ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்ம்லாம் பண்ணால் போதும் அதுவே இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா மூணு தடவை பண்ணணும் ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்ம்லாம் அதுவே கீழே இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு தடவை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணால் ஒரே மூவில் தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைட்டில்
கீழே இருந்துச்சுன்னா வெறும் ரைட் இன்னர்ஸ் டவுன் இன்னர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு தடவை நடக்கும் ஸோ அதை தடுக்கணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே தான் பண்ண போகிறீங்க ரைட் இன்வெஸ்ட் டவுன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ மட்டும் ரெண்டு தடவை டவுன் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி ரைட்டு டவுன் பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி நமக்கு ரைட்லேயே வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தடவை இந்த ஃபார்ம்ல போட்டிங்கனாலே சரி பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் டிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டிப் நம்பர் த்ரீ இப்போ ரைட் இன்வெஸ்ட் டவுன் இன்வெஸ்ட் ரைட் டவுன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே சேர்க்க போகிறோம் ஆனால் இங்கே கவனித்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் அண்ட் ரெட்டு நார்மல் ஜ் வந்து ஆல்ரெடி சால்வ் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ இதை கலைக்காமையே இங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டை வந்து நமக்கு ரைட்டில் இருக்கனால ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்மில் வந்து ரைட் சைடில் வச்சு பண்ணுவோம் இதே நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா இப்படி வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடில் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு பார்ப்போம் இப்போ ரைட்டில் இருக்குது நார்மல் ஜ் ஆல்ரெடி சால்வ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த ஒயிட் கலர் வந்து நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் அதே ஃபார்ம்லாகவே பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஒயிட்டை கொண்டு போய் ஒழுங்காக சேர்த்துருங்க ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக சேர்ந்துடும் இதே லெஃப்ட் சைடில் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணி ஒயிட் கலர் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்டில் திருப்பிட்டு அதே மாதிரி ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்மில் மாதிரி அதே அதே மாதிரி லெஃப்ட்ஸில் போட்டு இங்கே சேர்த்துரும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை இங்கே ஆல்ரெடி சேர்ந்துருக்கு இந்த நார்மல் லெஜ் ஸோ இதுக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ஒயிட்டை திருப்பி நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே வச்சுட்டு அதே ஃபார்ம்லாகவே லெஃப்டில் போடுவோம் திருப்பி லெஃப்டை ஒழுங்காக சேர்த்துருவோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேர்த்துட்டோம் மிடிலில் இருந்த இந்த நார்மல் எஜ் கலையாமே மேலே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் எஜ் சேர்ந்து இருக்குது ஆனால் இந்த எஜ் வந்து ஒயிட் கலர் வந்து கீழே இருக்குது மேலேயோ மேலே இங்கே லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ இல்லாமல் அடியில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுன்னா அதே ஃபார்ம்லாகவே ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுனே நீங்கள் மூணு தடவை பண்ணிங்கனாலே சரியாயிடும் ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் பார்த்திங்கன்னா சரியாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து செகண்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடம் வந்து க்ரீன் கலர் வந்து இங்கே இருக்கணும் ரெட் ப்ளூ கலர் வந்து இங்கே இருக்கணும் இப்படி வந்து மாட்டிக்கிச்சுன்னா இதை முதல்ல ஒரு ஃபார்ம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபார்ம்லாக போட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அதை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சு திருப்பி ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபார்ம்லாம் தூக்கி வச்சு இங்கே உள்ளார வைக்கணும் அது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கே வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் ஆயிரும் ஸோ அதனாலே உங்களுக்கு வந்து லேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் என்னதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லாக தான் இந்த சைடை வந்து ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க ஆர் டூ யூ டூ ஆர் டூ யூ டூ ஆர் டூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்ட் லேயரில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இந்த பக்கம் க்ரீனும் இந்த பக்கம் ரெட்டுமா வந்திருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இது மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்தப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு வெளியே கொண்டு போகணும் அதுக்கு பதில் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் இதை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபார்ம்லாம் போட்டு திருப்பி இதை கொண்டு போய் வெளியே வச்சுட்டு அதை தூக்கி திருப்பி உள்ளார சேர்த்துப்போம் அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து செகண்ட் ஆகும் அதுக்கு பதில் இது பண்ணிக்கோங்க ஆர் யூ டூ ஆர் இன்வர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து திருப்பி ஒரே தடவை இங்கே இங்கே வந்துடுச்சு இது இந்த சென்டர் நார்மல் ஏஜ் வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஒரு தடவை அப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே பண்ணுங்கள் ஆர் யூ டூ ஆர் இன்வர்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுது இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் வந்து கியூவை திருப்பி வச்சுட்டு ரைட் இன்வர்ஸ் டவுன் இன்வர்ஸ் ரைட் டவுன் ஃபார்மில் வச்சு சேர்த்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்துடும் இது பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டூ செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி வெளியே எடுத்து திருப்பி உள்ளர சேர்க்கணுன்னா ஒரு பத்து செகண்ட் வேஸ்ட் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன டிப் பார்ப்போன்னா எல்லோ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வந்து இந்த மாதிரி பேக்வேர்ட் சைடில் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு தடவை ஃப்ரூவர் ஃபார்மில் போட்டால் வெறும் ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் வரும் அதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் திருப்பி என்ன பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரண்ட் இன்வர்ஸ்ன்னு திருப்பி அந்த ஃபார்மில் போடணும் அதுக்கு போதில் இந்த இடத்துல என்ன ஷார்ட் கட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்வேர்ட் சைடில் வந்து கீழே வச்சுக்கோங்க நம்மளை பார்த்துட்டு கீழே வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரண்ட் இன்வர்ஸ் ஃபார்முலாவே ரெண்டு இது சேர்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரண்ட் ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் இன்வர்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா எல்லோ கலர் க்ராஸ் ஒரே மூவில் வந்துடுச்சு ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆப்போசிட் சைடில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ரைட்லேயும் ஒன்று பின்னாடியும் வச்சுட்டு இந்த ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் ரைட் அப் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப்புங்கிற ஃபார்முலா போட்டுருவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்கப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளை பார்த்து ஒன்றும் பின்னாடி பார்த்து ஒன்று வச்சுட்டு ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் ரைட் அப் அப் ரைட் இன்வர்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப் பண்ணுவோம் ஸோ பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தடவை இப்படி திருப்பிட்டு கியூபையே திருப்போம்ல ஸோ கியூபையே திருப்புறதுக்கு தான் உங்களுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ கியூபையே திருப்பாமல் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் அப் இன்வர்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே ஃபார்முலாவே போடுங்க ரைட் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் ரைட் அப் அப் ரைட் இன்வர்ஸ் அப் இப்போ நீங்கள் சுற்றிங்கன்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கியூபர் வந்து ஒரே பொசிஷன்லேயே வச்சுருக்கணும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் எஜஸ்னாலும் வந்து பொசிஷன் பண்ணுவோம்ல அந்த இடத்துல தான் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டாக பொசிஷனாக இருக்க ஒரு எஜ்ஜை தூக்கி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட்டில் வைப்போம் ரைட்டில் வச்சுருக்கப்போ இந் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு தடவை அப் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணுவோம் அப் இன்வர்ஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் போயிட்டு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து சில தடவை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் வரும் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து க்ரீன் கலர் தானே இந்த சைடில் இருக்குது இதில் வந்து இந்த மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று க்ரீன் கலரில் வந்துச்சுதுனாலே நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவை ரெண்டு தடவை பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனே இல்லை ஸோ நான் அந்த ஃபார்முலா பண்ணி கட்டுறேன் ரைட் ஒரு தடவை அப்பு பண்ணிட்டோம் ரைட் சைட் மேலே கொண்டு போகிறோம் ஒரு தடவை அப் இன்வர்ஸ் பண்ணிட்டோம் லெஃப்ட் சைட் மேலே கொண்டு போகிறோம் திருப்பி அப் பண்ணிவிட்டு ரைட்டை கீழே வரும் அப் இன்வர்ஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்டை கீழே கொண்டு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துருக்கும் எல்லாமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி இல்லாமல் இந்த இடத்துல க்ரீன் கலர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டு தடவை பண்ணுற மாதிரி வரும் அதையும் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் இருக்குது கரெக்டாக இல்லை மற்ற எதுவுமே ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நான் அதே ஃபார்மில் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப் பண்ணிவிட்டு ரைட்டை மேலே தூக்குறோம் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்டை மேலே தூக்குறோம் அப் பண்ணிட்டு ரைட்டை கீழே இருக்கிறோம் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்டை கீழே இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்து இருக்காது திருப்பி அதே ஃபார்மில் திருப்பி போடுற மாதிரி இருக்கும் அப் பண்ணிவிட்டு ரைட் மேலே அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் மேலே அப் பண்ணிட்டு ரைட் கீழே அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் கீழே இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது மூவில் தான் இது கரெக்டாக வரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தான் ரைட்டில் வச்சுருப்போம்ல அப்படி ரைட்டில் வைக்காமல் இது லெஃப்டில் வச்சுப்போம் லெஃப்டில் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ பண்ணோம்ல ரைட் சைடில் பண்ண அதே திருப்பி பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அப்பில் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைட் மேலே தூக்குவோம் அப் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைட் மேலே தூக்குவோம் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்டை கீழே இருக்கும் அப் பண்ணிவிட்டு ரைட்டை கீழே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துருக்கும் அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லுக்க ஹெட் தாங்க லுக்க ஹெட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் சேர்க்க போகிறோன்னா அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோங்கிறது இது சேர்க்குறப்பே யோசித்து வச்சிடணும் இப்போது நான் இந்த கார்னர் எஜ் சேர்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் கார்னர் எஜ் கொண்டு போய் சேர்க்குறேன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுங்கிறது வந்து நான் அந்த மூவ் பண்ணுறப்ப
ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் இங்கே வச்சு ஸோ அதே மாதிரியே இங்கேயும் சேர்த்துட்டு அடுத்தது எதை சேர்க்க போகிறோம் இந்த கார்னர் எஜ்ஜு அதை நான் வந்து இந்த மூ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்துருவேன் ஸோ பார்த்துட்டு அடுத்து அதை கொண்டு போய் இப்படி சேர்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து டக் டக்குன்னு இந்த மூவ் பண்ணுறப்ப அடுத்து எதை சேர்க்க போகிறோங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது செகண்ட் கீழே குறைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் மற்ற எவ்வளோ டிப்ஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு பார்த்தாலும் இந்த லுக் ஹெட் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாலே ஒரு இருபது செகண்ட் நீங்கள் கம்மி பண்ணலாம் அடுத்த டிப் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே ஒயிட் கலர் கிராஸ்லேயே தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கூட எதுவுமே சேராமல் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை கொண்டு வந்து ஒரு தடவை சேர்க்குறதுலே ஒரு மூவ் வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூ இது மாதிரிலாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு எது ஆல்ரெடி சால்வ் ஆகிருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த ப்ளூ கலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ளூ கலர் கிராஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து டைமை வந்து எப்படிலாம் குறைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே எது சேர்ந்துருக்குன்னு பார்த்து அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த கிராஸ் வந்து எட்டு மூவ்ஸ்லேயே சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் கிராஸ் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் உடனே அந்த வீடியோ போட்டுறேன் ரெடி பண்ணி போட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டிப் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பீட் கியூப் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஸ்பீட் கியூபு இது நான் வந்து நூறுரூவாய்க்கு வாங்கினேன் வெளியே ரோட்டு கடையில் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து இன்னொரு கியூப் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விசிய வித்தியாசமாக மூவ் ஆகுது அதோட இது பெட்டர்னு சொல்லலாம் இது ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா ஆச்சுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கியூப் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஆச்சுது அது இது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா ஆச்சுது இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்பீடாகவே சுற்றுது இது வந்து நீங்கள் ரேட்டு பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடு ஏறும்னு கிடையாது ஸோ நான் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டு கடையிலையும் என்ன ஸ்பீட் கியூ வந்து பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆன்லைனில் ஒரு லிங்க்கு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டூ ஹண்ட்ரடில் ஒரு இது போடுறேன் ஒரு கியூ போடுறேன் ஃபாஸ்டஸ்ட் கியூ போடுறேன் ஸ்பீட் கியூ போடுறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போடுறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போடுறேன் அதே மாதிரி தௌசண்ட் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமே கியூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா அந்த லுக்கு ஹெட் தான் லுக்கு ஹெட் மட்டும் உங்களுக்கு பண்ண தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாலே நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக சால்வ் பண்ணலாம் நிறையா செகண்ட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிகினஸ் மெத்தட் தெரிஞ்சிருந்து இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி பிகினஸ் மெத்தட் தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கியூப் தமிழா சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்